தமிழிலக்கிய பிரபஞ்சத்தில் மிக முக்கியமான நபர் நாவலாசிரியர் சிறுகதை ஆசிரியர் நாடக ஆசிரியர் பேச்சாளர் என தமிழிலக்கியத்திற்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பு பெரியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் தொடங்கிய அவரின் எழுத்து பயணம் அவரின் இறுதி மூச்சு வரை தொடர்ந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றில் மரணித்து போன அவரின் கதாபாத்திரங்கள் மரணமற்று வாசகர்களின் கரங்களின் வழியே உயிர் பெற்று இன்னமும் மனதிற்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன மரணமற்ற கதாபாத்திரங்களை உருவாக்கிவிட்டு சென்ற அப்பெரும் படைப்பாளனை நினைவு கூறும் நிகழ்ச்சியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி பாண்டிச்சேரியில் பிறந்த பிரபஞ்சனின் இயற்பெயர் சாரங்கபாணி வைத்தியலிங்கம் இரண்டாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்த அவரின் அப்பா வருடா வருடம் பிரபஞ்சனுக்கு ஒரு புத்தகத்தை பரிசளிப்பாராம் கள்ளுக்கடை நடத்தி கொண்டிருந்த அவரின் அப்பாவுக்கு பனிரெண்டு வீடுகள் சொந்தமாக இருந்திருக்கிறது சுதந்திர போராட்டத்திற்காக அவற்றை இழந்திருக்கிறார் ஆனால் பிரபஞ்சனுக்கு இறுதி காலம் வரை கால்காணி நிலம் கூட இருந்ததில்லை தமிழ் நிலமே எனக்கு சொந்தம் என்பார் பிரெஞ்சு ஆளுகைக்குள் இருந்த பாண்டிச்சேரியில் பிரெஞ்சு அரசு பிரெஞ்சு நூலகத்தை தொடங்கியிருந்தது இந்த நூலகத்தின் உதவியாலே தன் பதின்ம பருவத்திற்குள்ளாக மாப்பசான் விக்டர் யூகோ ஆண்டன் செக்கோ மாக்சிம் கார்கி ஃபியோதோர் தாஸ்தாய் வெஸ்கி என உலக இலக்கிய படைப்பாளிகளை சென்றடைந்திருக்கிறார் பிரபஞ்சன் பிற்காலத்தில் அவரின் வாழ்வு எழுத்துலகத்தில் சுழன்றதற்கு இதுவே மூல காரணமாக இருக்கக்கூடும் ஆறு மற்றும் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் போது அவரின் தமிழ் ஆசிரியரால் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டு எழுத்தாளராவதற்கான விதை அவருள் விழுந்திருக்கிறது பிரபஞ்சன் அவர்களுக்கு செய்யுளின் இலக்கியங்களை சொல்லித்தர பள்ளி முடிந்தவுடன் தனது சைக்கிளிலேயே வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்று கற்றுத்தந்த தமிழ் ஆசிரியரை எந்த நிலையிலும் எந்த மேடையிலும் புகழின் உயரங்களிலும் பிரபஞ்சன் நினைவு கூற மறந்ததே இல்லை கண்ணதாசன் நடத்தி வந்த தென்றல் இதழில் வெண்பா போட்டியில் பங்கு கொண்டு முதல் பரிசை பெறுகிறார் பிரபஞ்சன் அதுவே அவரின் எழுத்துலகின் முதல் அங்கீகாரம் ஆனால் இறுதி காலம் வரை அவர் எழுதிய அந்த வெண்பாவை பொது வெளியில் அவர் பகிர விரும்பவே இல்லை வார்த்தைகள் எல்லோரிடமும் இருக்கின்றன வார்த்தைகள் மூலமாகத்தான் நம்மை விளக்கிக் கொள்ள விதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லது சபிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நான் வார்த்தைகளால் நிரம்பி இருக்கிறேன் ஆகவே பேச விரும்புகிறேன் என கூறும் பிரபஞ்சன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் என்ன உலகம்டா எனும் தனது முதல் சிறுகதையின் மூலமாக பிரபஞ்சனாக மாறுகிறார் பிரபஞ்சன் எனும் பெயருக்கு பின்னால் ஒரு கதை உண்டு சிறு வயதில் வானம்பாடி எனும் இயக்கத்தில் சேர்ந்திருக்கிறார் பிரபஞ்சன் அந்த காலகட்டத்தில் ஆந்திர நக்சல் பாரி கவிஞர்கள் சாதி மத அடையாளமற்ற பெயர்களில் எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் அதை போல நாமும் சாதி மத அடையாளமற்ற பெயர்களில் எழுத வேண்டும் என வானம்பாடி இயக்கத்தினர் முடிவு செய்கிறார்கள் அதன் வெளிப்பாடாக சாரங்கபாணி வைத்தியலிங்கம் பிரபஞ்சனானார் பள்ளி படிப்பை முடித்து கல்லூரி படிப்பை தஞ்சையில் மேற்கொண்டார் பிரபஞ்சன் அதன் வழியாகவே அவருக்கு நவீன தமிழ் இலக்கிய ஆசிரியர்களின் அறிமுகம் ஏற்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றிலேயே அவரின் சிறுகதை பிரசுரமாகி இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கு பிறகே பிரபஞ்சன் தீவிர எழுத்தாளராக உருவேற்றார் வானம் வசப்படும் மகாநதி மானுடம் வெல்லும் சந்தியா என ஏராளமான நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் இதில் வானம் வசப்படும் நாவலுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார் இலக்கிய துறையில் அதிகம் சாதித்த பிரபஞ்சன் சென்னைக்கு வந்தது எழுத்து துறையில் சாதிக்க அல்ல சினிமாவில் நாயகனாக அதற்கான கதையும் அவரே எழுதி எடுத்து வந்திருந்தார் ஆனால் அது சாத்தியமற்று போன நிலையில் எழுத்துலகில் அதிக கவனம் செலுத்தினார் பிரபஞ்சன் எல்லோர் வாழ்க்கையிலும் கதைகள் இருக்கின்றன உங்கள் வாழ்க்கை கதைகளை எழுதுங்கள் என எல்லோரிடமும் சொல்வார் 
உங்கள் எழுத்துகளின் வாயிலாக நீங்கள் பயணிக்கும் திசையெங்கும் அன்பை விதைத்துச் செல்லுங்கள் எனச் சொல்லுவார் அன்பும் கருணையும் நியாய உணர்வும் ஒரு மனிதனுக்கு மிக முக்கியம் என்பார் இதுவே அவரின் எழுத்துகளிலும் பிரதிபலித்தது பிரபஞ்சனின் எழுத்துகளையும் பேச்சையும் காதலிக்காதவர்களே இல்லை அவரின் பேச்சில் எப்போதுமே அன்பு இருக்கும் இந்த நாராயணையர்னு ஒருத்தருக்கான வெத்தல வியாபாரி அவன் ஒரு காசுக்கு ஆறு வெத்தல வித்த இடத்துல மூணு வித்தல வைக்கிறான் அயோக்கியத்தனம் அவனை கூட்டு விசாரிங்க ஒரு கவர்னர் அந்த வெத்தல வியாபாரியை கூட்டு விசாரிக்கிறான் ஆறு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நீ மூணு கொடுக்குறியாம தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் இந்தியிலேருந்து எட்டு கொடுக்கணும் நீ போட அப்படின்னு சரியா போச்சு வாசகர்கள் அவர் மீது எந்த அளவுக்கு அன்பு வைத்திருந்தார்கள் என்பதை அவர் ஒருமுறை பகிர்ந்து கொண்டார் ஒரு நாள் அவர் வீட்டின் கதவு இரவு இரண்டு மணிக்கு தட்டப்பட அலறிக் கொண்டு கதவினை திறக்கிறார் வெளியே ஒருவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்ன இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கீங்க என கேட்க இது பிரபஞ்சன் வீடுன்னு சொன்னாங்க இரவு இரண்டு மணிக்கு பிரபஞ்சன் என்ன செய்கிறார்னு பார்த்துட்டு போக வந்தேன் என கூறினாராம் அதை கேட்டு பதிலில்லாமல் நின்றாராம் பிரபஞ்சன் இத்தகைய கண்மூடித்தனமான அன்பு மிகுந்த வாசகர்கள் அவருக்கு அதிகம் இவ்வளவு அன்போடு வாழ்ந்த பிரபஞ்சனின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தனிமையால் சூழ்ந்தது அவர் முழுக்க முழுக்க தனிமையானவர் சென்னையின் அத்தனை பகுதிகளும் எனக்கு தெரியும் அத்தனை பகுதிகளுக்கும் என்னை தெரியும் என்பார் சென்னையை குறித்து பேசுகையில் சென்னையை மக்கள் பூசிக்கொள்கிறார்கள் மக்களை சென்னை பூசிக்கொள்கிறது என்பார் ஆம் அவரையும் அவரின் வாசகர்கள் பூசித்தான் கொண்டார்கள் வாசகர்களை அவர் பூசிக்கொண்டார் அவரின் எழுத்துகளில் புதைந்து கிடக்கும் பேரன்பை வாசகர்களால் கண்டடைய முடியும் அவரின் நாளைக்கு வரும் கிளிகள் சிறுகதையை வாசித்தவர்களில் பலர் பழத்தை வைத்துக் கொண்டு கிளிகளின் வருகைக்காக காத்திருந்தார்கள் என்றால் மிகையாகாது அவரின் எழுத்துகளுக்குள் எல்லோரும் தங்களை சித்தரித்துக் கொண்டார்கள் பிரபஞ்சன் எனும் பெயருக்கு ஏற்றார்போல மனித மனங்களின் பிரபஞ்சம் அவர் மனித மனங்களை அவற்றின் அன்பை பாசத்தை கோபத்தை என எல்லாம் பிரபஞ்சனின் எழுத்துகளில் இருக்கும் மனித மனங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள பிரபஞ்சனின் எழுத்துகளை வாசித்தாலே போதுமானது எந்த எழுத்தாளன் பெண்களின் மனதை சரியாக புரிந்து கொண்டு எழுதுகிறானோ அவனே வெற்றியைப் பெறுவான் என கூறும் பிரபஞ்சனின் எழுத்துகளில் பல பிரமிப்பூட்டும் பெண் கதாபாத்திரங்களை வாசிக்கலாம் தமிழ் பெண்கள் குறித்து சரியான இலக்கியங்கள் மிக குறைவாகவே வந்திருப்பது பிரபஞ்சனுக்கு பெரும் வருத்தமே அவரின் ரசிகர்களில் பெரும்பான்மை பெண்களே என்றால் மிகையாகாது ஒரு வாசிப்பாளன் தாஸ்தாய் வேஸ்கியையும் சகாவையும் படிக்காமல் இருக்கக்கூடாது சிறுகதை எனும் இலக்கிய வடிவமே செக்காவிடமிருந்துதான் தொடங்குகிறது என்பார் உலக எழுத்தாளர்களின் கதைகளை தன்னால் இயன்ற அளவிற்கு தன் உரைகளின் மூலம் இன்றைய இளைஞர் கூட்டத்திடம் கொண்டு சேர்க்க முயன்றார் தமிழ்ச் சமூகம் கண்ட ஆகச் சிறந்த கதை சொல்லி பிரபஞ்சன் தற்காலத்தில் மனிதர்கள் பற்றற்று இருப்பதாக பிரபஞ்சன் கருதினார் மக்களிடையே பற்றையும் அன்பையும் எழுத்துகளின் வழியாக ஏற்படுத்த முடியும் என பிரபஞ்சன் தீவிரமாக நம்பினார் எவ்வளவு பெரிய சண்டையாக இருந்தாலும் கோபமாக இருந்தாலும் நட்பை துண்டித்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்பார் விவாகரத்து பெற்ற கணவன் மனைவியாகவே இருந்தாலும் விவாகரத்துக்கு பின் காதலை தொடர முடியாமல் போகலாம் நட்பை தொடரங்கள் என்பார் அவர் எழுதிய இலக்கியங்கள் நூறு வருடங்கள் கழித்து பேசப்படும் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தாலும் இரண்டு வேளை உணவுக்கு உத்தரவாதம் இருந்திருந்தால் இன்னும் மிகச்சிறந்த நாவல்களை ஆகச் சிறந்த படைப்புகளை எழுதியிருப்பேன் என்ற ஆதங்கம் இறுதி மூச்சு வரை அவருக்கு இருந்தது வறுமை வாட்டிய போதும் அதிக பணம் ஈட்டிய போதும் அவர் தொடர்ந்து எழுதினார் அவர் பணத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள விரும்பியதே இல்லை பொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் ஐம்பத்தேழு ஆண்டு காலம் எழுத்தாளர் பணியை புன்னகையோடு ரசித்தார் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் மத்தியிலும் பூக்கள் பூக்கத்தானே செய்கின்றன என்பார் ஆண்கள் பெண்கள் என்ற நாவலில் பெண் பொருத்தி இயேசுவிடம் தனக்கு குளிக்க மறைவாக இடம் வேண்டும் என்று வேண்டுவாள் அந்த வரிகள் ஏற்படுத்திய தாக்கம் பற்றி பேசாத எழுத்தாளர்களே இல்லை எழுத்துலகத்தில் அதுவும் தமிழ் எழுத்துலகத்தில் சக எழுத்தாளர்களை விமர்சிக்காமல் அவர்களின் மீது வெறுப்பை பாராட்டாமல் ஓர் எழுத்தாளர் இருப்பது அரிது அத்தகைய தமிழ் எழுத்துலகத்தில் 
சக எழுத்தாளர்களையும் இளம் எழுத்தாளர்களையும் பாராட்ட பிரபஞ்சன் ஒருபோதும் தயங்கியதில்லை இளம் எழுத்தாளர்களையும் இளம் படைப்பாளர்களையும் ஊக்குவித்தும் பாராட்டியும் வந்த ஒரே தமிழ் எழுத்தாளராக பிரபஞ்சன் விளங்கினார் எல்லோரையும் பாராட்டிய பிரபஞ்சன் தனக்கான பாராட்டு விழாவை நடத்த வேண்டாம் என பத்தாண்டு காலம் மறுத்திருக்கிறார் இறுதியாக அவருக்கு நடந்த பாராட்டு விழாவிலும் பாராட்டுகளை கைத்தட்டல்களை போதும் போதும் என கூறி இடைமறித்தார் அவர் இருந்திருந்தால் இந்த தொகுப்பை கூட வேண்டாம் எனச் சொல்லி மறுத்திருப்பார் மறுப்பதற்கு அவர் இல்லை என்பதாலே இந்த தொகுப்பு சாத்தியமாகியிருக்கிறது எழுத்தாளர்களை பாராட்ட வேண்டியது இந்த சமூகத்தின் கடமை எழுத்தாளனுக்கு படைப்பாளிகளுக்கு இந்த சமூகம் கடமைப்பட்டிருக்கிறது எல்லா எழுத்தாளர்களுக்கும் பாராட்டு விழாக்களை நடத்துங்கள் என்றார் தமிழின் இலக்கிய வாசிப்பை நேசித்தவர்கள் பிரபஞ்சனை நேசிக்காமல் இருக்க முடியாது தமிழுக்கு தமிழ் இலக்கிய உலகுக்கு அவர் ஆற்றிய பணி அளப்பறியது பேரன்பு நிரம்பி வழியும் அவரின் எழுத்துகளை பேரன்பு மிக்க நண்பர்களே எனத் தொடங்கும் அவரின் உரைகளை இனி யாரிடம் சென்று கேட்க முடியும் தமிழ் இலக்கியம் உலக இலக்கியத்திற்கு வழங்கியிருக்கும் சிறந்த பங்களிப்பு என்று தமிழ் சிறுகதைகளை சொல்லும் பிரபஞ்சனுக்கு உலக மொழிகளில் இருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட அளவுக்கு தமிழ் சிறுகதைகள் மற்ற மொழிகளுக்கு மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை என்ற வருத்தம் இருந்தது இனி வரும் காலங்களில் தமிழ் சிறுகதைகளை மற்ற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பதற்கான வேலைகளை செய்ய வேண்டியது நம் கடமையாகிறது நிறைய புத்தகங்கள் வாங்குவதை விட நிறைய எழுத்தாளர்களை உருவாக்குவதே நாம் அவருக்கு செய்யும் மிகச்சிறந்த கைமாறாக அமையும்